ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് മത്തൻ പൊടിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മത്തൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം പാളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വരും അതൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുമാതിരി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പുളി വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മത്തൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് അപ്പുറത്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേറൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും രണ്ട് പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുങ്ങി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം വരാം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതാ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി അല്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ഒരു മീഡിയം മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ വല്ലാതെ ചീനച്ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ടാലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ കത്തിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ മത്തൻ വേവിച്ചിട്ടില്ലേ പുളി വെള്ളത്തിൽ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ മത്തൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് മത്തനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ മത്തൻ തലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കറി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ മത്തൻ ഏകദേശം ഒരു പാതി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് എല്ലാത്തിനും യോജിക്കട്ടെ ഉപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
രണ്ടായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു നല്ലോണം ചൂടായി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിയണ്ട പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മത്തൻ പുളി റെഡിയായി വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ കൂട്ട് നമ്മൾ കഴുകു വറുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ താളിച്ചത് കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറി റെഡിയായി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം